आज चाहे हम यह भिडियो में टाइम भैल्यू अफ मनी को न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्व कर गई रहे मैं चाहे यहाँ तब टू थाउजेंड सेवेन्टी थ्री को कोई नंबर एटीन जो पंद्रह मक्स में सोधे थे तेई को लिखे आज हम तेके सोलूसन यह भिडियो में करने कोईसन में के भादा खेल एज्यूम दैट इट इज नाउ जेनवरी वन टू थाउजेंड फिफ्टीन अलग जेनवरी वन टू थाउजेंड फिफ्टीन हो अरे ओन जेनवरी वन टू थाउजेंड सिक्सटीन यानी ठैक्क तेज को एक वर्ष पच्चीस यू विल डिपोजिट रुपीज टेन थाउजेंड तिमी दस हजार रुपया डिपोजिट गये अरे इन टू अ सेविंग एकाउंट दैट पेज एट पर्सेंट यानी तिमी दस हजार रुपया डिपोजिट गये अरे आपको सेविंग एकाउंट में जिस तिमें आठ पर्सेंट ब्याज दिशा अरे अब हमें निल्न पर्ने रिक्वायरमेंट के भादा खेल इफ द बैंक कंपाउंडेड इंट्रेस्ट एनुअली यानी बैंक ने इंट्रेस्ट एनुअली दिशा अरे हाउ मच विल यू हेव इन योर एकाउंट ऑन जनवरी वन टू थाउजेंड नाइन्टीन इसलिए के भू भादा खेल दुई हजार उन्नाइस जनवरी वन में अब तिम्रो पैसा को भैल्यू कति पुग्स त हो तो भैल्यू निल फर्स्ट में हमें के कुछ था पाने पर्च त भादा खेल ये कुछ केस हो तो लमसम को केस हो कि एनयुटी को केस हो कि तो पैलो रूप में हमें था पाने पर्ने कसरी था पाने त भादा खेल ये भाग अगड़ी मैं टाइम भैल्यू अफ मनी को फर्मुला हो ये कुछ था पाने रिटेड भिडियो बनाई सकते ये तब भिडियो हेन भाई छाने मुझे डिस्क्रिप्सन अथवा कमेंट में तो भिडियो को लिंक राख देखे होता दाबे तब तो भिडियो हेन सकूँ अब लमसम बेसिज के हो तो हल्का यहाँ मैं एक्सप्लेन करना कोशिश कर यदि तब एक मुस्ट पैसा राख्भ र फ्यूचर में अब तब जानू तो तो पैसा राखे ठाव में तो पैसा को कई न के भू बढ़े तब कंटिन्स पेमेंट कर एक चोटी पैसा पेमेंट कर तब फ्यूचर में तो पैसा हेरा जानू तो पैसा को भैल्यू बढ़े होने तस्तला तब लमसम बेसिज भूटी बेसिज तब कंटिन्सली पैसा पेमेंट कर इयरली इयरली में क्वाटरली क्वाटरली में सेमी एनुअली सेमी एनुअली में तब के एटा पेमेंट कर फ्यूचर पीरियडसम तब के भन्नुटी भन्न ये केस कौन हो तो भादा खेल तब दुई हजार सोलह जनवरी वन में एक मुस्ट दस हजार रुपया राख्त रोटी दुई हजार उन्नाइस जनवरी वन में हेर जानू तो पैसा भाई कुछ आगे यानी एक मुस्ट एक चोटी पैसा डिपोजिट करने और फ्यूचर में तो पैसा हेर जाने तो भैल्यू कति भोस्त हम लमसम बेसिज भूमि यह लमसम बेसिज भो लमसम बेसिज को प्रेजेंट भैल्यू फ्यूचर भैल्यू को फर्मुला के हो तो भाई ये भाग अगड़ी को भिडियो में मैं मजा एक्सप्लेन करूँ तो भिडियो तब हे पर्ने हो फर्मुला के थी तो भादा खेल एट मैं सीम्पल फर्मुला रहा मैं पीरियडिक टेबल हेरे करने फर्मुला चाहे थे तब दुईट फर्मुला जो बड़ी कर सकूँ मैं चाहे यहाँ सीम्पल फर्मुला लिखे सीम्पल फर्मुला फ्यूचर भैल्यू निने लमसम बेसिज को के हो तो भादा खेल प्रेजेंट भैल्यू ब्रैकेट वन प्लस आई को पावर एन यहाँ आई बने इंट्रेस्ट रेट होने एन को टाइम पीरियड हो टाइम पीरियड यहाँ कति तीन वर्ष को इंट्रेस्ट यहाँ आठ पर्सेंट हम प्रेजेंट भैल्यू डिपोजिट एमाउंट हो जो हमें देखे वो हम सजिलेस फ्यूचर भैल्यू निल सौ जो मैं यहाँ तब नि देखा हम फ्यूचर भैल्यू आगे बाहर हजार पांच सौ सन्तानब्बे रुपया बाहर पैसा आगे यानी दुई हजार सोलह जनवरी वन में पैसा डिपोजिट कर दुई हजार उन्नाइस जनवरी वन में हम हेन गये रही हमें आठ पर्सेंट ब्याज दी रखे तो बेला में हम फ्यूचर भैल्यू कति भर बस को दस हजार रुपया कति भर बस को भादा खेल बाहर हजार पांच सौ सन्तानब्बे रुपया बाहर पैसा भर बस को अब हम वन ए को रिक्वायरमेंट भो अब बी नंबर को रिक्वायरमेंट के निने भादा खेल व्हाट वुड योर जनवरी वन टू थाउजेंड नाइन्टीन बैलेंस वी इफ द बैंक यूज क्वाटरली कंपाउंडिंग रैदर देन एनुअल कंपाउंडिंग अब यहाँ के भो भादा खेल अब बैंक ने तिमला एनुअल कंपाउंडिंग यानी वर्ष पीछे तिमला ब्याज नदिने भो तिमला क्वाटरली दिने भो यानी वर्ष में चार चोटी तिमला इंट्रेस्ट दिने भो यानी ब्याज दिने भो हो तस्त बेला में अब तिम्रो फ्यूचर भैल्यू यानी जनवरी वन टू थाउजेंड नाइन्टीन को भैल्यू कति हो अब हम मोड अफ पेमेंट के भाई तो यहाँ भादा खेल अगि चाहे एनुअली वर्ष में एक चोटी इंट्रेस्ट देखे हुआ एनुअली अब चाहे हमें क्वाटरली दिने भो इंट्रेस्ट इसको मतलब वर्ष में चार चोटी दिने भो हम मोड अफ पेमेंट कति भो क्वाटरली भो यानी वर्ष में चार चोटी फोर टाइम्स इन अयर दिने भाई 
त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा एक कुरा के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि क्वार्टरली भन्नु भने इन्ट्रेस्टलाई तिमीले चार भागमा डिभाइड गर्नुपर्यो त्यो भएर आईको मुनि फो हुन्छ फो भो त भन्दाखेरि तँ इन्ट्रेस्ट त वर्षको हो नि त तिमीले क्वार्टरली यानि वर्षमा चारचोटि गर्नको लागि त त्यसलाई त चारवटा भागमा डिभाइड गर्नुपर्यो तिमीलाई उसले पेमेन्ट गर्नुपर्ने इयर वर्ष पहिले वर्षमा एकचोटि उसले तिमीलाई इन्ट्रेस्ट दिन्थ्यो भने अब वर्षमा तिमीलाई कतिचोटि उसले दिने भो थियो इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि चारचोटि भनेपछि हाम्रो तिन वर्षको तिन वर्षको चारचोटि भनेको बाह्रचोटि तिमीलाई के गर्नुपर्ने भयो उसले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने भयो अब यसलाई चाहिँ हामी फर्मुलाको रूपमा कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि फर्मुला सेम नै हो फरक के आउँछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट तिम्रो चार भाग भएको भए हो त्यही भएर आई वाई फो हुन्छ तिम्रो नम्बर अफ तिमीलाई उसले पेमेन्ट गर्नुपर्ने कतिचोटिले बढेको छ त भन्दाखेरि चारचोटिले बढेको छ त्यही भएर एन इन्टु फो हुन्छ त्यही भएर फर्मुला के भयो प्रेजेन्ट भ्यालु ब्र्याकेट वान प्लस आई वाई फो ब्र्याकेट क्लोज एन इन्टु फो भएको हो त्यही अनुसार हामी सबै भ्यालुहरू हाल्छौँ र हाम्रो फ्युचर भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि बाह्र हजार छ सय बयासी रुपियाँ चार पैसा आउँछ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कले क्वार्टरली कम्पाउन्डिङको आधारमा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गऱ्यो भने हाम्रो फ्युचर भ्यालु चाहिँ बाह्र हजार छ सय बयासी रुपियाँ चार पैसा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्यो अब सी नम्बरमा हामीले निकाल्नु पर्ने रिक्वायरमेन्ट के छ त भन्दाखेरि सपोज यू डिपोजिट रुपिज टेन थाउजेन्ड इन फो पेमेन्ट अफ रुपिज टू फाइभ जिरो जिरो भन अब यहाँ चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ दस हजार एकैचोटि डिपोजिट गरेनौ तिमीले त्यो दस हजारलाई चाहिँ चारवटा भागमा चाहिँ यानि चारवटा पेमेन्टमा चाहिँ डिपोजिट गऱ्यो कति कतिको भन्दाखेरि पच्चिस सय पच्चिस सय पच्चिस सय पच्चिस सय गर्दै चाहिँ तिमीले चाहिँ दस हजारलाई डिपोजिट गऱ्यो इज ओन जनवरी वान टू थाउजेन्ड सिक्सटिन टू थाउजेन्ड सेभेन्टिन एटिन नाइन्टिन यहाँ के भनौँ भने जनवरी वान टू थाउजेन्ड सिक्सटिनमा पनि तिमीले पच्चिस सय हाल्यौ जनवरी वान टू थाउजेन्ड सेभेन्टिनमा पनि पच्चिस सय हाल्यौ जनवरी वान टू थाउजेन्ड एटिनमा पनि पच्चिस सय हाल्यौ र जनवरी वान टू थाउजेन्ड नाइन्टिनमा पनि तिमीले के गऱ्यौ पच्चिस सय रुपियाँ हाल्यौ हाउ मच वुल यू ह्याभ इन युअर एकाउन्ट ओन जनवरी वान टू थाउजेन्ड नाइन्टिन बेस्ड ओन एट पर्सेन्ट एनुअल कम्पाउन्डिङ तिम्रो खातामा चाहिँ जनवरी वान टू थाउजेन्ड नाइन्टिनमा चाहिँ कति पैसा हुन्छ त यदि तिम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ एनुअल कम्पाउन्डिङ भएको छ भने भन्ने र चाहिँ हामीले यहाँ के गरेको छ क्वेसन सोधेको छ धेरै जसो चाहिँ यहाँ जनवरी वान भनिदियो भनेर एन्युटी ड्यू भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिक फोकस गर्न सक्दैन यहाँ चाहिँ हामीले झुकिनु के हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब कमनली मान्छेहरू झुकिन सक्छ जनवरी वान भन्ने बित्तिकै अब एन्युटी डि ड्यूको केस हो कि क्या हो भन्ने कुरा सोध्छन् तर यहाँ अब हामीले झुकिनु भएन यहाँ हाम्रो चाहिँ अब बेस इयर यानि जिरो इयर भनेको चाहिँ जनवरी वान टू थाउजेन्ड फिफ्टिन हो अब वान इयर भनेको जनवरी वान टू थाउजेन्ड सिक्सटिन हो टू इयर भनेको जनवरी वान टू थाउजेन्ड सेभेन्टिन हो थ्री इयर भनेको जनवरी वान टू थाउजेन्ड एटिन हो र फोर इयर भनेको जनवरी वान टू थाउजेन्ड नाइन्टिन हो यहाँ चाहिँ हामी अब झुकिनु भएन यो एनयुटी ड्यूको चाहिँ केस होइन जनवरी वान भन्ने बित्तिकै एनयुटी ड्यूको केस हुँदैन अब यहाँ तिमीलाई चाहिँ सपोज जनवरी वान टू थाउजेन्ड फिफ्टिनमै चाहिँ तिम्रो डिपोजिट भएको भए चाहिँ तिमी एनयुटी ड्यूको केस भन्न सक्थ्यौ तर यहाँ तिमीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि तिम्रो त जनवरी वान टू थाउजेन्ड सिक्सटिनमा डिपोजिट भएको छ नि त त्यही भएर तिमी यसलाई एनयुटी ड्यू चाहिँ भन्न मिल्दैन अब यो कुन बेसिसको हो त लमसम बेसिस हो कि एनयुटीको बेसिस हो त अब हामीले थाहा पाउनु पर्छ लमसम बेसिसमा चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ एकमुष्ट एकैचोटि पैसालाई चाहिँ के गर्थ्यौँ डिपोजिट गर्थ्यौँ तर पैसा चाहिँ यहाँ के भएको छ कन्टिन्युसली एउटा वर्ष यति अर्को वर्ष यति अर्को वर्ष यति भएर चाहिँ डिपोजिट भएको छ हो त्यसरी चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट भइरहेको छ कन्टिन्युसली हाम्रो डिपोजिट भइरहेको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एन्युटी भन्ने गर्छौँ यानि सेम एमाउन्ट चाहिँ कन्टिन्युसली पेमेन्ट भइरहेको हुनुपर्यो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एन्युटी भन्छौँ यहाँ चाहिँ पच्चिस सय पच्चिस सय पच्चिस सय पच्चिस सय चाहिँ के भइरहेको छ डिपोजिट भइरहेको छ हाम्रो पेमेन्ट कति भएको हो त भन्दाखेरि पच्चिस सय पच्चिस सयको हिसाबले भएको हो त्यही भएर हाम्रो पिएमटी कति भयो यहाँ पच्चिस सय भयो टाइम कति टाइम भनेको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ फो इक्वल इन्स्टलमेन्ट भनेको छ यानि टाइम चाहिँ यहाँ कति भएको छ फो इयर भएको छ अब इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो के हो एनुअल्ली हो यानि आठ पर्सेन्ट एनुअल कम्पाउन्डिङ हो अब यहाँ हामीलाई के निकाल्न भनेको छ त यहाँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ फ्युचर भ्यालु निकाल्न भनेको छ यानि जनवरी वान टू थाउजेन्ड नाइन्टिनमा चाहिँ तिम्रो कति पैसा हुन्छ त तिम फ्युच
आई पर्सेंट कमा एन इयर हो फर्मुला ने अब हमें यहाँ के पीरियोडिक टेबल हेरा रा भालू हालां इसको प्रब्लम को सोलूसन कर पीएमटी हमें ठा छे तो पच्चीस सौ होने अब एफबीआईएफए आई पर्सेंट अफ इन इयर आई पर्सेंट एट पर्सेंट भैया एन इयर को फोर इयर भैया अब एफबीआईएफए एट पर्सेंट अफ फो को भैल्यू हमें हाल्न पर्ने अब यदि हमें पीरियोडिक टेबल हेरा रा इसको भैल्यू हाल तो भैल्यू हो फोर पोइ फाइव जीरो सिक्स वन हो जो मैं तब तब स्क्रीन में देखाई देखे कसरी तेज को भैल्यू हेने वाले वो ये हमें अब तो सोल्व गये हम फ्यूचर भैल्यू कति आँच त भादा खेल एगार हजार दुई सौ पैंसठी रुपया पच्चीस पैसा आँच तो हम एनयूटी को फ्यूचर भैल्यू को केस भारत नंबर डी में हमें के बने के रिक्वायरमेंट निलना बने भादा खेल सपोज यू डिपोजिट फो इक्वल इंस्टलमेंट इन योर एकाउंट ओन जेनवरी वन अफ टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवेन्टीन एटीन नाइन्टीन एज्यूमिंग एन एट पर्सेंट इंटरेस्ट रेट हाउ लार्ज वुल्ड इच अफ योर पेमेंट हैव टू बी फर यू टू अबटेन द सेम इंडिंग बैलेंस एज यू क्याकुलेट इन पार्ट ए हमें के बने भादा खेल तिम्रो फ्यूचर भैल्यू पार्ट ए को जी नहीं हो अरे यानी अगर मैं ए नंबर के एंसर में जी फ्यूचर भैल्यू निले अलग फ्यूचर भैल्यू भी तीन हो अरे इंट्रेस्ट पर्सेंट पर तिम्रो आठ पर्सेंट हो अरे टाइम पर तिम्रो चार वर्ष नहीं हो अरे अब यदि इसको अब तुम्हें वर्ष पीछे पेमेंट कर पर्ने भो यानी एनयूटी तिमें तीर्न पर्ने भाई वर्ष पीछे वाले तो पेमेंट कति हो एक मुस्ट है तिमें पेमेंट तीर्न पर्ने भो कैसन सो यानी फ्यूचर भैल्यू अलग को जी नहीं इंट्रेस्ट रेट आठ पर्सेंट हो टाइम फो इयर हो अ तिमें कंटिन्सली तीर्ने पेमेंट कति हो तो पेमेंट नि चार वर्ष के पीरियड में यानी अब हमें यहाँ फ्यूचर भैल्यू को फर्मुला लाने पो एनयूटी को फ्यूचर भैल्यू को फर्मुला के होता भादा खेल फ्यूचर भैल्यू इज इक्वल टू पीएमटी इंटू एफबीआईएफए फ्यूचर भैल्यू को फर्मुला के होता भादा खेल पीएमटी इंटू एफबीआईएफए हाई पर्सेंट अफ एन इयर हो फ्यूचर भैल्यू हमें देखे हमें निल्ल पर्ने पीएमटी हो पीएमटी को भैल्यू हमें ठा छेन एफबीआईएफए एट पर्सेंट अफ फोर इयर अब हमें के करूर्च एफबीआईएफए एट पर्सेंट अफ फोर इयर को भैल्यू निने अब बाहर हजार पांच सौ सन्तानब्बे रुपया बाहर पैसा डिवाइड भाई तो एफआईएफ को भैल्यू कर दी हम आँच के आँच पेमेंट को भैल्यू आँच पेमेंट को भैल्यू कति भो तो भादा खेल ते आँच तो भादा खेल टू थाउजेंड सेवेन हंड्रेड नाइन्टी फाइव रुपीज फिफ्टी सेवेन पैसा आँच यानी अब हमें कंटिन्ुअसली वर्ष पीछे दुई हजार सात सौ पंचानब्बे रुपया सन्तावन्न पैसा चार वर्षसम तीर्यं हम फ्यूचर भैल्यू बाहर हजार पांच सौ सन्तानब्बे रुपया बाहर पैसा होने कुछ यहाँ पर बुझ् सकता यो यह भो तब टाइम भैल्यू अफ मनी को न्यूमेरिकल प्रब्लम अब ये अरुण न्यूमेरिकल प्रब्लम तई मेरे भिडियो मार्फत हेन चाहूँ भिडियोलाइक रामो चैनल सब्सक्राइब कर नबिर्सिवला